The new collection of Huixin is coming next. Oh, that's the one I've been anticipating.转身的时候，整个舞台整个亮。干什么呢？你冲我嚷嚷什么？你怎么不去问问高慧她干了什么？她买通了模特经纪人，让高级的主秀模特拿到珠宝就要玩消失。你口口声声说喜欢高姐、爱高姐，可你却在明知道高慧什么路数的情况下，一再纵容她用下三滥的手段欺压高姐，这就是你说的真心吗？难怪高姐会对你有怨，比起在乎她，你更在乎你小李总
跟我玩阴呢，我现在就去拆穿他虚伪的嘴脸。快快，你别冲动，你听我说。瑞华盛典对于公司来说非常的重要，我们所有的供应商还有珠宝界的名流全在这里。你现在去跟高杰吵一架，对我们没有任何好处，只会坐低我们自己，而且会被董事长给看低。我咽不下这口气。你听我说，没有到最后，我们就还有机会。只要最后展出的作品是彗星的珠宝，我们就可以翻盘。事已至此了，还能有什么办法？你的意思是？你怎么搞的？我不是说让模特儿把高杰的首饰给拿走吗？在现在，我跟他要首饰了。谁知道他给了我之后又要回去了，突然说要自己登场，我总不能扑上去抢吧？行了，别说这些没意义的事了。这样，你让扮演模特的亲王把这个戴上台，然后让他用彗星的戒指跟高杰求婚，让他一定要说彗星的广告词，记住了。你给我认真点儿。能不能击败苏金组就看今晚了。这么关键的时刻，你应该不会向着他们吧？现在登场的这一套展品，是我们瑞华定制组纯手工打造的古风婚嫁系列，每一款首饰都承载着匠人的一份祝福。这款手镯名为“生生不息”，设计灵感来自客人委托修复的一只翡翠缎镯。设计师取原来手镯的一部分，用传统花丝镶嵌工艺，重制了另半边手镯，并镶嵌玛瑙、珊瑚等材料，使其产生别样的冲撞美。设计师希望借由这枚重圆的手镯，告诉人们，情感世界总有风雨，然而不破不立，不离不弃。终会收获繁花似锦的人生。设计师佩戴这款“尘世之爱”项链，选用红宝石为主石，并用红色发廊使其不凡。另外，别具匠心的选用了瓷片，镶嵌出片片羽翼，灵动又不失东方风雅。每一颗平凡的心都值得被守护，而每一个相信爱的人，终会遇到那个穿越风雨，愿陪他走到最后的人。此外，瑞华定制组也希望借此机会传达他们的创作理念：最有价值的珠宝，并非明镜珍宝，用设计创造不凡，这才是匠人本色。现在，新娘已经巧做红妆，只待新郎上场了。是你设计的戒指，我就知道他有办法，他从来没让我失望
是要拉我下台的吗？之前你问我，你和高慧之间，我会选择谁？你想听到什么样的答案？慧心的手是河，你最终的选择还是慧心吗？设计作品的珍贵之处，就在于阐述情感。我所有说不出来的情感，都在这枚戒指之中。高杰。我从这枚戒指之中看到了你的初心，请让我用一生去照顾他。这一次我是认真的，也不是为了宣传造势，或是写好的剧本。可以说，这次纯属是冲动。但这就是我的心意，因为在第一次见到你的时候。我就想让你做我的新娘了。我还以为你上台是为了要展示高慧的设计，没想到竟然是。A young man gets down on one knee when he wants to propose. Show your devotion. Sex volta hairs up.
，怎么可能？荒唐了，怎么搞成这个样子？这个高杰真是不简单，我太小看他了。到底是怎么回事啊？高杰，没想到他居然心机那么深，他一定是看出了我喜欢于之才会去勾引他的。于之怎么可能被他骗了？慧慧，于之哪有你说的那么无辜？他是在利用你，难道你没看出来吗？于是不是那样的人，一定是高杰，他被高杰骗了。我要去揭穿他，不能让他们在一起。慧慧，你千万要冷静。这个于直、于毅一直在给你下套，特别是这个于直，他是在利用你的感情。不是，不会的，他们不是这样的。我不能接受这样的结果，我不能接受。慧慧。慧慧，慧慧，慧慧，我知道你很生气。全场都在热烈祝福，你出来干什么？我一直以为于之是一个可以把工作跟私生活分开的人，但没想到我看错他了。世界都知道他们俩的关系，只有我被蒙在鼓里是吗？我妈说的没错，你们所有的人联合起来骗我。我承认，我承认我确实是知道，而且我也劝过他们，但是我没有想到，于是对他的感情已经超出了我的预料。你说的这番话，无非是想说他们俩才是真爱。于直能为高杰冲昏头脑，那我呢？把你们把我当什么？慧慧，你对于于直的感情我全看在眼里。我之前提醒过你们，不合适。今天就算没有高杰，也会有其他人，对吧？好，你现在知道了，所以。对你来说，放手应该是好的选择。不可能，一切都是阴谋。高杰不是真的爱玉芝，我一定会揭穿他的假面具，把玉芝赢回来。你就真这么爱玉芝？啊、oh, ！ I never expected to see such a romantic spectacle so far away from home. I couldn't help but get swept up in the moment. Please, please forgive my passion. I got my girl. Thanks for your question. It seems like our young bride is a little bit nervous, but don't worry, my dear. In my country, when a man does not treat his woman right, he's likely to get punched. If our young friend here crosses the line, I know where to find him. I almost got to you to be our witness. Mr. Antonia, thank you for your blessing. Miss Gao, your designs are unique, enchanting, and an authentic Chinese style. I'll be sure to sing your praises when I get home to everybody. I look forward to working with you again. Arthur, thank you so much. Hey, Antonia, you're going to work with Rui. Antonia, you're looking for the work. 必定是下一季大热的款式，我们啊得赶紧去下单了。来来，啊好，谢谢捧场，谢谢，谢谢谢谢，我们到时候再聊哈，谢谢。哎，董事长，谢谢捧场，恭喜恭喜啊，谢谢谢谢谢谢，恭喜恭喜，谢谢谢谢，订单的是需要我们再聊哈，好，谢谢捧场，谢谢谢谢谢谢，林董事长，哎呦了不起呀，瑞华年度盛典，嗯，真是给珠宝行业立了个高标杆。让我们这些同行相形见绌啊！谢谢捧场。我还要衷心的恭喜孩子们的喜事儿要到了。你看这些孩子多浪漫呐、啊！
我听说安东尼奥对高杰的设计赞不绝口，有这么好的这么大的事，穆总，高杰居然瞒住，也应该很满意吧？哦，啊、哦，那是当然的。<笑>哎呦，今天的男女主角来了，于直，恭喜啊！谢谢。嗯，奶奶，今天的事情呢，我没有提前跟您打招呼，对不起啊。我回去仔细跟您报备。俗话说，女大了不中留，我看男的也一样。你都在那么多人面前见证求婚了，我还能说什么？哈哈，你看，我就说了，林董事长一贯是通情达理的人，嘿嘿，这么郎才女貌的一对儿，能不支持吗？谢谢，我走了。谢谢，谢谢。奶奶，再多人证婚也没有你帮我们证婚好啊！高姐，你跟于之谈恋爱，你们家里人知道吗？他们会不会答应？你考虑过吗？对不起啊，董事长，的确是我操心操的太多了，我有点不舒服，我先回去行吗？你这两天辛苦了，早点回去休息吧。刚刚穆子云的话，让你不舒服了？没有了。我在想订单的事情，回去还要跟蔡师傅合计一下。我还是先回去好了。不会耽误你太久的，一顿饭的时间，走吧。高杰，你今天居然抢了主角的戏份，恭喜你啊！不过要奉劝你两句，用这种诡计得来的东西都是长久不了的。别高兴得太早。我很认同你这句话，但是这句话送给你自己更恰当。你说什么？吴小慈老师，我很敬重你，也希望您尊重我的未婚妻。哼，于直，你真是爱妻心切。你了解他吗？他在背后用了多少手段，耍了多少心思？他跟你吃了什么迷魂汤了？他居然骗着你向他求婚。今天在台上所有的决定呢，都是我自己的决定，跟高杰无关，他也完全不知情。我跟高杰的感情也很好，不存在谁欺骗谁。哦，对了，在工作中呢，我敬您是前辈，您所有的指点我也非常感谢。这种感情的私事，您还是不要掺和。你自己的决定。那撤了镶嵌组的表演也是你决定的。作为镶嵌组的副总，你怎么能这么做呢？你这么做对得起你的团队吗？你对得起慧慧吗？其实高慧自己心里呢，比我更清楚，她到底干了什么，是谁用诡计去陷害自己的竞争对手。董事长说过，我们瑞华内部要齐心协力。如果他这个事情传到董事长的耳朵里，恐怕这件事情不好收场。我是在替他闪光。就算慧慧做了什么，那也是为了你镶嵌组的利益。于之，你不要被感情冲昏了头脑。你现在居然事业也不要了，你是不是连瑞华和我们慈炼的合作也不想要了？瑞华和慈炼的合作本来就是你请委员的商业合作，但是这段日子呢，你们慈炼好像只把瑞华当做高慧的练兵场，当初答应的资源也迟迟未落实。我很难看出你想合作的诚意啊！你这话什么意思？很简单，我和于毅非常看重您的合作，也非常想跟您合作。当初答应您的资源也一样没有落下，我们也不会单方面的解除合约。不过呢，您要是觉得除了瑞华，慈炼还有更好的合作平台，我们绝不阻拦。至于……我们首席设计师到底还是不是高慧
完全取决于您，还有高哥。真是昏了头了。哦，对了，呃，在工作之余呢，我想有绝对完整的人身自由权利，还希望您不要干涉。刚才求婚太仓促了，没有花怎么行呢？可是这么晚，我又不知道去哪里买九百九十九朵玫瑰花，我只好让严凯准备了烟花。只有这里才能放，希望你会喜欢。烟花？嗯。这是我见过最绚烂、最美丽的花。在你出现之前，我的生活平淡无奇。因为遇见你，才让这一切变得精彩起来。谢谢你，是我应该谢谢你。你知道我为什么喜欢攀岩吗？除了追寻刺激以外，更是因为有一处风景可以让我停下来。可是自从遇到你之后，我才有了不管去到天涯海角都要回来的理由。因为只要有你在，家就在。发生了什么？你都要相信我对你的心是真的。想要跟你在一起也是真的。想要跟你度过的每一天都是真的。怎么了？你有事情瞒着我呀、啊？嗯。好了。只要我们之间的感情是真的，一切都不重要。于止，从这一刻开始，我会放下所有，真心以待。让我们都不再孤单的徘徊，勇敢的。
，拿出来就拿出来，接着打呀。打那个，打那个，打那个，那个。谢谢你，来，对一个，干杯，干杯。你谁呀、啊？他是我朋友。谁是你朋友？骗子。哎，听到没有？人家根本不认识你，你在这装的哪门子？我告诉你啊，趁着我没发火，赶快给我滚！走，妹妹，带你喝酒去。放开他！你。电话暂时无法接通，请。您好，您拨打的电话。慧慧，阿海，你怎么才回来？慧慧的电话一直都打不通，说不定放包里听不见呢。他这么大的人了，不用担心。不要担心，你当然不担心了。你的那个大女儿把慧慧喜欢的人给抢走了，今天在瑞华的庆典上当众求婚，简直就是给慧慧难堪。你是不是还准备买份大礼去恭喜一下？你又胡说什么？小杰又要工作，又要照顾他妈，哪有心思跟慧慧过不去啊？咱们能不能好好过日子？别总盯着他不放，好不好？是我盯着他不放，高海，现在是他不让我们好好过日子。你去问问，国内的珠宝圈哪个不知道他勾引瑞华的渔职这件事？小杰，小杰，你心里就只有这个小杰，会不会被他伤害？你就一点儿都不担心吗？这里一定有什么误会，小杰不是这种人。什么误会？你去问问你的好女儿，她自己敢承认吗蔡师傅啊，没想到这批订单经过核对，数额竟然还超出了我们的预期呢。这下我总算可以给师母一个比较满意的交代了。<笑>高姐，嗯，这于直昨晚才刚向你求婚，你怎么不去陪他？你回来陪我加班？<笑>你这个工作态度啊，真是难得。我们定制组有你，算是捡到个宝了。哪有？跟你们学习的这些日子，我才是受益匪浅呢。<笑>你在干嘛呢？我想你了。要不要一起吃早饭啊？别闹了。
我还在酒店核对订单，快结束了。不过你别过来，耽误我工作。我才没那么傻呢，会耽误你的时间。我巴不得你早点工作结束，好搬回来呀、啊。那就不好说了，可能忙着忙着就天黑了，然后再看情况，在外面凑合一晚上就算了。我作为房东，正式通知你啊，高小姐，你要是再不搬回来住的话，你的那间房我就租给其他房客了。到时候你只能委屈跟我一间房了。好了，今天晚上回家。好了，晚上见。嗯。回个电话给我。先喝点水。依依，我要喝。服务员来了，我还要喝。慧慧，喝一不管别人怎么对你，你都不能这么作践自己。太多了，太多了，慧慧，你早点休息啊！我就在外面。我还要喝吗？他把我看中的东西了，我就是要多喝几杯。我觉得我现在这样挺好的呀。你别这么说，你还有我啊。他为什么这么阴魂不散？比赛的时候跟我争，在公司的时候跟我争，他什么都要跟我抢。现在他连鱼池都要抢走。慧慧，你冷静一点，他们两个都要结婚了，你你还能干嘛呢？我就是不想认输，凭什么呀？我不够优秀吗？我不值得被人爱吗？李毅，你告诉我这是为什么呀？我不值得吗？慧慧，你听我说，在我眼里，没人能跟你比，你是最好的，最优秀的。无论是你的才华，或是其他的，你还是早点把玉芝忘了吧。只要你愿意，你会发现有人一直在等。